আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নূপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের খুব আমি বলবো যে পছন্দের একজন মানুষ অ্যাটনি ঈশ্বর সামি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আর শুরুতে ঈদ মোবারক অনেক দিন পরে পেয়েছি আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি এবং দর্শক যেহেতু আমরা অ্যাটনি ঈশ্বর সামিকে পেয়েছি আমরা কথা বলবো অবশ্যই আইন বিষয় নিয়ে এবং অভিবাসন সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত যদি থাকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ অ্যাটনি ঈশ্বর সামি একজন ফোনে অপেক্ষা করছেন আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে আমরা একটু ফোনটি নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে তাদের জন্য কি গ্রিন কার্ড রিনিউ করতে এবং পরীক্ষা সিটিজেনশিপ পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হতে পারে আচ্ছা আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি পাবলিক চার্জের যে বিষয়টি নতুন যে নীতি যেটি পনেরোই অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন কি হবে আসলে দেখেন এই এই নীতিটা এটা কিন্তু পার্ট অফ দ্য ল ছিল আগে কিন্তু এনফোর্স করা হয় নাই এবং পাবলিক চার্জটাকে এটাকে ভালোভাবে ডিফাইন করা হয় নাই যেটা এখন করেছেন আমাদের নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সো এখন যেটা হবে যে যারা পাবলিক চার্জ যেমন কেউ গভর্নমেন্টের কোনো ফান্ডিং মোর দেন ওয়ান ফান্ডিং যদি এক বছরের মধ্যে নেয় তাহলে তার উপর সেটা পাবলিক চার্জ যেমন আপনি ওয়ান অফ নিলেন একবার হয়তো আপনি কোনো অসুবিধায় পড়েছেন নিয়েছেন সেটাকে ওরা ইয়ে মানে অত খারাপভাবে দেখবে না কনসিডার করবে হ্যাঁ কনসিডার করবে আর যেমন আপনি কন্টিনিউসলি নিচ্ছেন যখন থেকে এসছেন তখন থেকে তখন ওরা দেখবে যে আপনি আসলে নিজের জন্য আপনি চেষ্টা করছেন না আপনি গভর্নমেন্টের এই এরকম এভাবে নির্ভরশীল হয়েই থাকার মানে ইন্টেনশন আপনার এটা পাবলিক চার্জ হয়ে থাকতে পারেন না আপনি আগে থেকেই তারা এটা বলেছে লতে যে ইউ শুড নট বি আ পাবলিক চার্জ এন্ড পাবলিক মানি যেমন আপনি স্ন্যাপ ফুড স্ট্যাম্প তারপরে আপনি হাউজিং হাউজিং বেনিফিট তারপরে ইয়ে যে যেটা ইকোনমিক হেল্প যেটা টাকাও নেয় মান্থ মান্থলি মান্থলি টাকা ইয়ে দেয় গভর্নমেন্ট বেনিফিট সেটা নিতে পারবেন না মেডিকেল মেডিকেডের ব্যাপারে আম শিওর এখনও যো কোনো গাইডলাইন নাই বাট আম শিওর যে আপনি একটা ডেসপারেট সিচুয়েশনে আপনার কোনো চয়েস নাই তখন আপনি নিচ্ছেন সো দ্যাট শুড নট অ্যাফেক্ট অ্যাজ মাচ যদিও আমরা এখনও ক্লিয়ার গাইডলাইন্স পাই নাই বুঝতে পারছেন সো যেটা আমরা বলবো আমি আমরা আগেও বলেছি আমাদের ক্লায়েন্টদের উদ্দেশ্যে যে কখনো গভর্নমেন্টের সহযোগিতা না নিয়ে যদি পারেন আপনি না নেওয়া উচিত এটা আমরা সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে আগেও বলেছি যে তারা এটা কনসিডার করে সো এটা এখন নতুন করে যেহেতু পাবলিক ফান্ডের ওপর বেশি চাপ সৃষ্টি হয়েছে সেজন্যই আমাদের এই এই নীতিটা রাইট নাও প্রশ্নটি ছিল যে উনি যেহেতু মেডিকেট সুবিধাটি নিচ্ছেন এবং এটি তো তথ্য বলছে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের হাতে যে তথ্যটি সেটি হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কিন্তু স্বাস্থ্য বিমার উপর নির্ভরশীল স্বাস্থ্য বিমা কিন্তু নিচ্ছেন হয়তো কেউ সাবসিডের হিসেবে নিচ্ছেন কেউ পূর্ণাঙ্গ ভাবে নিচ্ছেন তো এই জায়গাটি তো নেতিবাচক ভাবে প্রভাব ফেলবে দেখেন যদি প্রেগনেন্ট হয় কেউ অথবা বাচ্চারা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান হয় দেন যদি আপনি ধরেন আপনি ইনকাম করছেন আপনার অনেকে দেখা যায় যে ঘর বাড়ি আছে তারপরে আপনি মেডিকেল উপর নির্ভরশীল হচ্ছেন তো এরা আসলে এগুলো সব কেস বাই কেস বেসিস আমার মনে হচ্ছে আমাদের সাথে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমি নাসিম বলছি ওর সাইডটাকে জি ভাইয়া আজ আমি সেদিন শুনলাম যে এই 
যে মাদার ফাদার ওই অ্যাপ্লাই ওইটা কি অ্যাপ্লাই কি হয়ে গেছে মানে কেউ ওখান থেকে মা আনতে পারে না বাবা আনতে পারে না এটা কিছু स्वलम्बी कर प्रश्न कर আপনার সন্তান স্ত্রী সবার ক্ষেত্রে এটা হবে প্রযোজ্য হ্যাঁ প্রযোজ্য হবে কিন্তু কোনটা কেস বাই কেস বেসিস ওরা ডিসাইড করবে যে এটাতে ওনারা দেখবে হ্যাঁ দিবে দিবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে উনি বলছে মা বাবার অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ হয়ে গেছে কিনা ওটা এখনো কোনো কিছু বন্ধ হয় নাই এখনো আপনারা अप्लाई করতে পারেন যে যার মত কিন্তু এটা पैसा मार्जाई मन गवर्नमेंट पैसा इमिग्रेशन गवर्नमेंट पैसाटर स्पेशल फेस कर जी दीदार भाई 
ट्रैकिंग एप्लाई डिपार्टमेंट आई डी आईडेंटिफाई कर ले निजे के अपना केस नंबर शो हो तो खून उन्हर अपना के इधर अपडेट जाना बेन सो so, अपनी फोन करे जानते पारे न इधर ते कोन अशुभिधा नहीं आर एक तो जिन्हें शोध से जो अपना चिठी आज चेक ना इधर अपने ऑनलाइन है अपना जो रिसीट नंबर आ छोटा दिए चेक करते पारे एवं चिठियों लिखते पारे प्लस अपनी जो एक प्रश्न जो अपना एक मार शोएगे तो अपनी वर्क ऑथराइजेशन कार्ड पान नहीं अवश्य अवश्य अपनी यूएसएस के साथ जो जो करें फोन करें तादर के तारा आपना के जाना भें इकाट्टा की तादर यूएसएस के ऑफिस ऐटा की फेरोत गए थे कि ना अपनी यहाँ तक जाने देते पारे जो दी फेरोत जाए ताहले तारा आपनी अप्लाई करते पारे तारा वो इकाट्टे आपना के पढ़ी ही दिवे अबार आरेख जो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हॉक बोल ची मैन है उनका क्या जी हॉक भाई हमारे दो टक क्वेश्चन चीज हमारे फ्रेंड एक इधर शायद 2014 में इस हाउस डिजाइन कंडीशनल डिजाइन आशा करें वो एक तब बेबी आसे इधर से किंतु दो बस चल अबार अबार हाँ की फैमिली पे कुनो हैपेंडर कारण है उन्हें � डिनाई <laughs> कथा सो आई आसले जेहेतु उनार पुरो केसटार सम्बन्धे हमें जी ना उनार लयार एटार सम्बन्धे एट नहीं डील कर लयार ओना के भलो बोलते पर कंतु उन्नी जतटुकू फैक्ट्स हाँ दिए से अल्प संख्यक फैक्ट्स मुहूर्ते समस्या 
মানে তারা যদি সিটিজেন হতে চায় এখন সিটিজেন अप्लाई করলো সেখানে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা এবং সিটিজেনশিপ ডিনাই হলে আবার গ্রিন কার্ড কেও কোনো সমস্যা পড়তে হবে কিনা এই প্রশ্নটা জানতে চাই এই পরিস্থিতি কিন্তু আমি যদি একটু যুক্ত করে আপনাকে প্রশ্নটি করি এই পরিস্থিতি কিন্তু আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কারণ আপনি সিটিজেনশিপ দিচ্ছেন না পাবলিক চার্জে যদি बेनिफिटेड হয় আবার গ্রিন কার্ডটিও তো একসময় এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন এই অভিবাসীদের অবস্থা কি দাঁড়াবে দেখেন প্রথমে ওই প্রশ্নটির উত্তর যে তিনি আসলে সিটিজেনশিপের জন্য দেখেন আপনি এই পর্যন্ত তো অনেকেই পাবলিক চার্জ নিয়েছেন এবং যদি আপনি অসুস্থ এবং বিভিন্ন কারণে আমরা এই পাবলিক চার্জের ইস্যুটা সিটিজেনশিপে আসলে এখনো সেরকম ভাবে হার্ড লাইনে যায় নাই স্টিল লোকজন সিটিজেনশিপ পাচ্ছেন কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে আপনার মানে फरवर्ड ওরা চাচ্ছে যে আপনি নিজের পায়ে দাঁড়ান আপনি স্বাবলম্বী হন এবং আপনি ইকোনমি এই দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করেন এটাই এটার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কিন্তু আপনার কাছে যদিও এটি অমানবিক একটি বিষয় যে আমরা অনেক সময় বৃদ্ধ আমাদের আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আসি বাবা মা হতে পারে শ্বশুর শাশুড়ি হতে পারে যাদের এ দেশে কোনো অবদানই নেই যারা কোনো দিনও অর্থনীতিতে অবদান রাখেনি কিংবা তারা যে বয়সে আসছেন সে বয়সে কিন্তু এসেও অবদান রাখার কিন্তু সম্ভাবনাও নেই বরং উল্টো স্বাস্থ্যর যে জায়গাটি সেটিতে কিন্তু তারা বেনিফিটেড নিচ্ছেন সেই সাথে আমরা ওয়েল কেয়ার হোম কেয়ারের মাধ্যমে টাকা পয়সাও নিচ্ছি যদিও বিষয়টি অমানবিক কিন্তু এই লজিকটি সামনে এনে তো ট্রাম্প প্রশাসন এই কাজটি করতে যাচ্ছেন জি এটা করতে যাচ্ছেন কারণ এই দেশের সোশ্যাল সিকিউরিটি তারপরে এগুলোতে মানে খুব চাপ পড়েছে ইউ নো ইটস ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এনাদের ম্যানেজ করতে সো এই জিনিসটা এই জন্যই এসছে কিন্তু যেটা আমি বলছি এটা আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স এটা কেস বাই কেস বেসিসে তারা ডিসাইড সিদ্ধান্ত নেবে সিদ্ধান্ত নেবে যেমন কেউ একদম ওল্ড প্যারেন্টস এবং ওনার কোনো কিছু করার কোনো সমর্থ নেই কেউ এবং ওনার কেউ নাই এবং অথবা ওনার সন্তানরা ওনাকে লুক আফটার করছে না আমি শিওর যেমন শেলটারকে এখানে ইনক্লুড করে নাই পাবলিক সার্ভিস তারপরে আপনি প্রেগন্যান্ট ওমেনদের করে নাই আন্ডার এজ चिल्ड्रन দের করে নাই আমরা দের করে করে নি করে নি এসআইলি দের তো এরকম অনেক কিছুই হয়তো আসবে এর মধ্যে আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাডাল্ট প্যারেন্টসরাও আন্ডার এজ चिल्ड्रन দের মতো হয়তো গণনা করা করতে পারে আই এম নট টু শিওর ইয়েট এখনো উই আর ইয়েট টু সি হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করতে হবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে हाउसवैफ তো এখন আমার প্রশ্ন যে আমি যে সিটি বাসে থাকি আর আমি কিন্তু ফুড স্ট্যাম্প বা অন্য কোনো সুবিধা সুবিধা নিচ্ছে শুধু অনলি মেডিকেল কার্ড মেডিকেল আছে আমার কিন্তু তাতে করে যে আমার ভাই বোন আসার আসার সময় এতে কোনো সমস্যা পড়বে কি না আমি যে সিটি বাসে থাকি আচ্ছা প্রথমত তার প্রশ্ন ছিল 2011 সালের আবেদন কতদিন লাগবে এখন মার্চ 2007 এর অ্যাপ্লিকেশন চলছে সো ওনার একটু বেশ কিছুদিন সময় লাগবে আরেকটা জিনিস বলছে ওনার ওয়াইফের নামে সিটির বাসাটা সো ওই হাউজিং বেনিফিট অ্যাকচুয়ালি ওয়াইফ নিচ্ছে কে পে করছে উনি পে করছে বাট উনি ওয়াইফের অন বিহাফ অফ হিজ ওয়াইফ হিজ পেয়িং সো এই বেনিফিট অ্যাকচুয়ালি উনি নিচ্ছেন এবং উনাকে অ্যাফেক্ট করবে আচ্ছা তো ভাই বোনের আবেদনের ক্ষেত্রে ওনার ভাই বোনের আবেদনের ক্ষেত্রে যেহেতু ওনার নামে না সিটির বাসাটা বেনিফিট তো অ্যাকচুয়ালি উনি নিচ্ছে না ওনার স্পাউস হিসাবে হিসাবে উনি থাকছেন ওই বাসায় সো এটা হচ্ছে লিংক থ্রু লাইক উনি হচ্ছে ওয়াইফের ডিপেন্ডেন্ট এখানে 
তো এখন দেখতে হবে ওয়াইফ কি অসুস্থ কিনা ওয়াইফের অন্য কোনো কারণ আছে কিনা ওয়াইফ কাজ করতে পারেন কিনা ইউ নো অল দিস জায়গা ঠিক হবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই হ্যাঁ আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে তারপর একটা বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমি মোহাম্মদ কামাল হোসেন জামাইকে ঠিক বলছিলাম জি কামাল ভাই হ্যালো জি আপনার প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার দুইটা প্রশ্ন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আমার গ্রিন কার্ডে রেসিডেন্ট সিন্স 531 পুরো লেখা আছে তা আমি সিটিজেন এর জন্য কবে अप्लाई করতে পারবো আচ্ছা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন কি করতে হবে ঝটপট আচ্ছা আমরা আরেকটা প্রশ্ন যে মেডিকেট তো যে বলতেছে তো ওটাতে আমি 25 বছরে দেশে কিন্তু আমি কোনো बेनिफिट নেই নেই আমি অসুস্থ মানুষ আমি মেডিকেট নিছি তো ওটা কি এফেক্ট করবে কিনা আচ্ছা কি বলবেন উনি মেডিকেট নিচ্ছেন উনি অসুস্থ উনি যে বললেন উনি অসুস্থ এবং ওনার এগেইন ওনার ক্যাপাবিলিটি নাই উনি পে করতে পারবে না এবং ওনার এটা লাইফ নেসেসিটি আমার মনে হয় না ইট শুড এফেক্ট but uh, we will find out you see ami abaro bolchi case by case basis e tara dekhben je ke keno kibhabe eta apnar proyojon apni nichchen na apni ebhabe nichchen just like mane apni khub sundor kore kichu byakha dicche habitual ki apni ki habit hoye jacche kina apnar newar jonno eta je unui boltese uni oshusto ebong অসুস্থ যদি হয় এবং ওনার নেসেসিটি হয় ট্রিটমেন্টটা ওনার বেঁচে থাকার জন্য আই এম শিওর মেডিকেটের ক্ষেত্রে ওনারা এত স্ট্রিক্ট হবেন না অ্যাজ মাচ অ্যাজ আমার আমার যেটা মানে সোফার থেকে আমি মনে করছি যে এটা ক্যাশ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিলে যত এফেক্ট করবে ফুড স্ট্যাম্প এবং অন্যগুলোতে যেভাবে এফেক্ট করবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে আবারও আমরা কথা বলবো এই বিষয়টি নিয়ে এবং দর্শক যারা ফোনে আছেন তাদেরও প্রশ্ন নিব নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছিলাম অনেকে প্রশ্ন করছিল বিরতির আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন তার একটি প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছিলাম আরেকটি প্রশ্ন তার ছিল এরকম যে তার গ্রিন কার্ড দুই হাজার কবে সে সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে উনি চার বছর নয় মাস পরে যদি উনি স্পাউস ভিসায় না আসে এবং ওনার স্পাউস ইউএস সিটিজেন না হন যদি সিটিজেন হন তাহলে টু ইয়ার্স নাইন মান্থস পরে পারবে আর যদি এটা না হয় তাহলে ফোর ইয়ার্স নাইন মান্থস উনি এসছে বলছে মে থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিনে উনি ওনার ফোর ইয়ার্স হবে এই বছর ফোর ইয়ার্স হয়েছে এবং নয় মাসের মাথায় উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবে উইচ ইজ ফেব্রুয়ারি ফিফটিনের পরে থেকে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা আরেকজন আছেন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে টেলিভিশনটি কমিয়ে নেবেন জি সাউন্ড কমিয়ে প্রশ্ন করুন আমি ফরাত বলতেছি জামাইকা থেকে জি ফরাত ভাই প্রশ্নটি প্রশ্নটি হলো আমি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের এপ্রিলের দিকে আমি তখন গ্রিন কার্ড ছিলাম তো টু থাউজেন্ড নাইনটিনের এপ্রিলে আমাকে ওরা মানে আমি ফোন করতে করতে ওরা আমাকে একটা এভিডেন্স লেটার জড়িয়ে দিতে সো এভিডেন্স লেটার টু থাউজেন্ড মার্চের দিকে আমার এপ্রিলের দিকে আমার ডেড লাইন ছিল মার্চে ওদেরকে দিয়ে দিছি এখনো আমি টু মানে এখনো পর্যন্ত আমাকে আমি যখন जानो केस के अपडेट करार्जन सो आपनर एत दिन बस थार कथा ना और एक आनी फार्दार एविडेंस रिक्वेस्टेड जो लेटर आनी पे आन्सार कर क्या देखा है तो यूएस ए आई एस अपना ये अपडेट करें वेबसाइट और आपनी यहाँ कन्फार्म हार जो वन का कल करें चिठी लेखें अथवा इमेल करें ये हे अपनी कल करें शहरी 
আচ্ছা আমার দুইটা প্রশ্ন আমি টু থাউজেন্ড নাইনে আমি সিটিজেনশিপ পাইছি বুঝছেন আচ্ছা তো টু থাউজেন্ড টুয়েলভ ইলেভেনে এবং টু থাউজেন্ড টুয়েলভে আমার ভাই বোনের জন্য বড় ছোট ভাই আর ছোট বোনের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছি একজনের জন্য করছি টু থাউজেন্ড ইলেভেনে একজনের জন্য করছি টু থাউজেন্ড টুয়েলভে चिठी लेखा बेटर আর উনি এর মধ্যে যদি কোনো অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে থাকে সেটা কি ইনফর্ম করেছে কিনা ইউএসএসকে যদি না করে থাকে তাহলে ইউএসএস এর মধ্যে যদি কোনো চিঠি পাঠায় তাহলে ওনার এটা ফলস হবে সো উনি যদি চেঞ্জ করে থাকে তাহলে ইমিডিয়েটলি জানানো আর যদি না করে থাকে তারপরেও ওদের সাথে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলে আমি রিমন বলছি ফ্লোরিডা থেকে জি ভাই প্রশ্নটি তো আমি একটা আন্ডার আইজ বিয়ার সেল করে একটা টিকেট খাইছি গত 3 মাস আগে বাট আমি আপনার কমিউনিটি সার্ভিস সব ফিটি দিয়ে দিছি বাট আমি এখন সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে যাচ্ছি এটা কি আমার জন্য সমস্যা হবে এই যে টিকেটটা খাইছি কিসের টিকেট কিসের টিকেট খেয়েছেন এটা দেখেন এটা ওনার অ্যাকচুয়ালি আমি পাবলিকলি ওনার ডিটেলসটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না এখন ডিপেন্ড করে এটা এটা কি জিনিস এটা কি ভায়োলেশন ইফ ইটস আ ভায়োলেশন ইট শুড এন অ্যাফেক্ট বাট ইফ ইটস আ মিস ডেমিনার ওর আদার থিং ইট ইট উইল অ্যাফেক্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে যে জাস্ট ফাইন হলে অনেক সময় এটা ওয়েভ করে দেয় কিন্তু যদি ক্রাইমটা আপনার হায়ার কোনো ক্রাইম হয় তাহলে আপনাকে ওয়েট করতে হয় আরেকটা হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো এসিডি দেয় আপনাকে যে অ্যাডজার্নমেন্ট আনটিল দিস টাইম যে আপনাকে ছয় মাসের মধ্যে অথবা এক বছরের মধ্যে যদি আপনি অন্য কোনো অন্যায় ক্রাইম না করেন তাহলে আপনার এটা ডিসমিস হয়ে যাবে এ ধরনের যদি হয় তখন ওনার আবার এই সময়টা পার না হওয়া পর্যন্ত আপনার ওয়েট করতে হয় আচ্ছা অপেক্ষা করতে হয় আমরা আরেকটি প্রশ্ন এটি শেষ প্রশ্ন হবে একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে হ্যালো আপনাকে নামটি বলে নিতে হবে আমি মোহাম্মদ কসুজ্জামান বলছি অস্ট্রেলিয়া থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটি আপনি টেলিভিশনটি পরে শুনুন আমাদের প্রশ্নটি আগে করতে হবে ওকে টেলিভিশন তো কমাইতে দিছে দিছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন করুন ভাইয়া আমি কসুজ্জামান বলছি অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার তিনটা क्वेश्चन আছে একদম ছোট ছোট করে প্রথম কোশ্চেন হইল এইটাই যে আমি 65 ইয়ার্স ওল্ড হুম আমি 65 ইয়ার্স ওল্ড কিন্তু আমি মানে মোহাম্মদ কসুন জবান চৌধুরী আপনি কি প্রশ্নগুলো ঝটপট করে ফেলতে হবে আমার এইটাই যে আমি 65 ইয়ার্স ওল্ড জি হোয়াট ইজ দা কোশ্চেন আমি তো বললাম আমি 65 ইয়ার্স ওল্ড আপনি টেলিভিশন শুনে শুনে প্রশ্ন করতে পারবেন না তো আপনি ঝটপট প্রশ্ন করবেন আমরা যখন উত্তর দেব তখন আমি 3 6 মান্থ হয় এই দেশে এসেছি কিন্তু আমি 3 মাস নিউ ইয়র্কের বাইরে ছিলাম সেখান থেকে আমি ব্যাক করে নিউ ইয়র্ক আসছি তারপর আমার গ্রিন কার্ডের গ্রিন কার্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড সব পেয়েছি মেডিকেলের জন্য अप्लाई করেছি কার্ড আন্ডার প্রসেসে আছে মিন টাইম মিন টাইম আমার 7000 ডলার বিল আসছে ছিল 
হলো আপনার এটা হইতে মানে হয়ে গেছে মেডিকেল সিচুয়েশনটা তখন আপনাকে আপনার ইয়েকে এটা এখনো পর্যন্ত স্পন্সরদেরকে এটা দেওয়ার জন্য সরকার কিছু বলছে না এফেক্ট করতেছে না এখনো পর্যন্ত ওকে আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট টুমরো কি হবে বাট আন্টিল টুডে আগামীতে কি হবে সে জায়গা পর্যন্ত ওটা দিতে বলতেছে না থার্ড পার্টি স্পন্সর যারা করেছেন বাট ইউজুয়ালি স্পন্সর যখন দেওয়া হয় তখন আপনি দায়িত্বটা নেন যে আপনাকে উনি টেক কেয়ার করবে উনি পাবলিক চার্জ হবে না এটা সেই জায়গাটিতে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব সব শেষ ঈশ্বর আমি আজকে প্রতিটি প্রশ্নের সাথে কিন্তু এই পাবলিক চার্জের বিষয়টি জড়িয়েছিল এই বিষয়ে উপসংহারে কি বলবেন দেখেন আমরা অনেক দিন ধরেই এই জিনিসটা বলে আসতেছিলাম আমাদের দর্শকদের জন্য যে যদি আপনি নিজে সবল থাকেন এবং আপনি নিজে করে খেতে পারেন তাহলে আপনি নিজের চেষ্টায় বড় হওয়ার চেষ্টা করুন যদি সম্ভব হয় পাবলিক চার্জ না নেওয়া সবার জন্য এটা ভালো আনলেস যারা খুব প্রয়োজন যাদের কোনো আর কোনো ওয়ে নাই তাদের জন্য এই জিনিসটা পাবলিক চার্জ যদি তারা হয় দ্যাটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কিন্তু আপনি সবল হয়ে আপনি কাজ করছেন আপনি করতে পারছেন তারপরেও আপনি এটা নিচ্ছেন আপনার ঘর বাড়ি আছে তারপরেও অনেকে মেডিকেট নিচ্ছে আমাদের কাছে এই ধরনের কেস আসছে যারা হাউস ওনার্স তাদের এক অধিক হাউস আছে বাট তারা সামহাও ওনারা মেডিকেট নিচ্ছেন এবং ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে এগুলো নিচ্ছেন মেডিকেট এখন কিন্তু খুব শক্তভাবে ধরতেছে এবং সবাইকে এই ধরনের কেস যদি কারো হয় মেডিকেটের এই মানিটা তারা নিচ্ছে এবং এমনও কেস আছে যে আপনার ওই বাড়ি ঘরগুলোকে নিলাম করেও তারা পয়সাটা নিয়ে নিতে পারে মানে একদম পেনাল্টি ইন্টারেস্ট সহ সব কিছু সহ অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বর স্বামী সেই সাথে দর্শকদের একটি কথাই সবসময় বলতে চাই এ দেশটি অনেক সুন্দর এ দেশের আইন কানুন অনেক সুন্দর আইন কানুন মেনে চলে যদি আমাদের যতটুকু আমাদের প্রাপ্য সেটুকুই নেওয়া উচিত শুধু শুধু বাড়তে যদি আমরা গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করি সেটি কিন্তু রিটার্ন আসে অন্য ভাবে সবাই অনেক ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে